പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് നടക്കുന്നത് ടുഡേ ബുക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണിത് കാരണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലധികം പേജുകളിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒറ്റ വാള്യത്തിൽ മാർസസം പ്രമേയങ്ങൾ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന ഷിജു എലിയാസ് രചിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ലേക്കും കടക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് സ്വാഗതം പറയുക എന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ നിയമസഭാ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനും കവിയും കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ദിനേഷ് കുമാർ എരമം അദ്ദേഹത്തെ ടുഡേ ബുക്സിന് വേണ്ടിയും നിയമസഭ പുസ്തകോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയും ആർദ്ധവുമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എഴുത്തുകാരനും ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ സംഘടിപ്പുമായിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുവല്ലിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ടുഡേ ബുക്സിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്തും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ടുള്ള വിൻസെൻ്റ് പീറ്റർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ടുഡേ ബുക്സിന് വേണ്ടി ഈ ചടങ്ങിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന അനീസ് ഇക്ബാലിനെയും ഔപചാരികളുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ടുഡേ ബുക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ മാസിസം പ്രമേയങ്ങൾ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന പുസ്തകം ഷിജു എലിയാസ് രചിച്ച പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് ദിനേഷ് കുമാർ എരം സാറിന് ക്ഷണിച്ചു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുവല്ലി ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ രാജേഷ് ചിറപ്പാട് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഷിജു എലിയാസ് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുവല്ലി വേദിയിലുള്ള മറ്റു ബഹുമാന്യരെ പ്രിയമുള്ളവർ ടുഡേ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർക്സിസം പ്രമേയങ്ങൾ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഷിജു എലിയാസ് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല പരിചയമുണ്ട് ഇന്നാണ് നേരിട്ട് കണ്ടത് ഏതായാലും ടുഡേ ബുക്സ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വർത്തമാന പുസ്തകം പഴയ തോമ തോമ കത്തനാരുടെ വർത്തമാന പുസ്തകമല്ല എന്ന് പറയാവുന്ന ടുഡേ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം പ്രസാധനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് മാർക്സിസം പ്രമേയങ്ങൾ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന തലക്കെട്ട് നോക്കുക ലോകത്ത് ഒരുപാട് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാർക്സിസത്തെ പോലെ ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിച്ച ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് എതിരാളികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കിയ ഉടൻ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും അതേ വാക്യം ആളുകൾ പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് 
അത് കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാലഹരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നേ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോകത്ത് ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മാർക്സ് ശരിയാണ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എല്ലാ മേഖലകളിലും മാർക്സിസം മഹാരഥന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ഭരണാധികാരികൾ ലെനിനെപ്പോലെ മാവോയെപ്പോലെ ഹോച്ചിമിനെപ്പോലെ ഇ എം എസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഭരണാധികാരികളെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം വലിയ ചിന്തകരെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഗ്രാംഷിയെ പോലുള്ള ചിന്തകർ വലിയ നോവലിസ്റ്റുകളെ മാക്സിം കുർക്കിയെ പോലുള്ള നോവലിസ്റ്റുകളെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രം വലിയ സംവിധായകർ ഐസൻസ്റ്റീനെ പോലെ പസോൾനിയെ പോലെ ബർലൂച്ചിയെ പോലെ ചാർലി ചാപ്ലിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ സംവിധായകരെയും നടന്മാരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചാർലി ചാപ്ലിനെ അമേരിക്ക കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഈ മാർക്സിസം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചിട്ടാണ് മക്കാർത്തിയുടെ കാലത്ത് കരിമ്പട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മോഡേൺ ടൈംസ് എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാർക്സ് പറഞ്ഞ അലിയനേഷൻ അന്യവൽക്കരണം അത് കൃത്യമായി സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി ഷിജു അലിയാസ് അനുവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഒരു കൺവെയർ ബലത്തിലെ ബോൾട്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്കുകയാണല്ലോ എന്തിനാ മുറുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം അത് മുറുക്കി മുറുക്കി ഒരു യന്ത്രമായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ യന്ത്രമായി തീരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അന്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇത്രയും മനോഹരമായി ലോകത്ത് മറ്റാരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ചാപ്ലിൻ്റെ മോഡേൺ ടൈംസിലാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയ കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ചാപ്ലിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് മുദ്രകുത്തി കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ എത്രയോ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ പിക്കാസോയെ പോലുള്ള വലിയ ചിത്രകാരന്മാർ ചെഗുവേരെ പോലുള്ള വലിയ വിപ്ലവകാരികൾ പിടൽ കാസ്ട്രോയെ പോലുള്ള വലിയ വിപ്ലവകാരികൾ നെഹ്റുദയെ പോലുള്ള നോബൽ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയ വലിയ കവികൾ ബ്രഹത്തിനെ പോലുള്ള കവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പോലെ റൊമില താപ്പറെ പോലെ ഈ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചരിത്ര രചന നടത്തി എത്രയോ മനുഷ്യർ ലോകത്തിൻ്റെ ധൈഷണിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഉയർന്നു വന്നവരാണ് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പത്തെഴുപത് വർഷം ഒരു രാജ്യത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഇത് പ്രയോഗി പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ ഇപ്പോഴും കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ക്യൂബയാണെങ്കിലും വിയറ്റ്നാം ആണെങ്കിലും ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് വിമർശനങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് മരിച്ചു എന്നും അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നും അത് പഴയ കാലത്ത് രചിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസേന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് അന്ന് എഴുതി വെച്ചത് അതുപോലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് നടക്കലല്ല അതൊരു എഞ്ചിനാണ് ഒരു തീവണ്ടി എഞ്ചിൻ പോലെ തീവണ്ടി എഞ്ചിന് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ കാലത്തും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവർ അത് പ്രയോഗിച്ചവർ പറഞ്ഞവർ എഴുതിയവർ ഒക്കെ അതിന് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആ തീവണ്ടിയുടെ നീളം കൂടി 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 വരികയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പുസ്തകവും നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്ന ഈ പ്രകാശന ചടങ്ങും നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചർച്ചയുമെല്ലാം മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഇതിലൂടെ അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളുകള്ളി ആദ്യമായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ലാഭം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ലാഭം ഈ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത്
ഈ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എത്രയോ കാലം അദ്ദേഹം എഴുത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോയ ആളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് അത് ലോകത്ത് ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ പല നിലക്ക് മാറ്റമറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നിർണായകമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാർക്സിസമാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു മാർക്സ് പറഞ്ഞതാണ് ശരി എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം പതിനായിരം ചെരുപ്പേ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ചെരുപ്പേ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെരുപ്പ് കടയാണ് പത്ത് ലക്ഷം ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ചെരുപ്പുകൾ എങ്ങനെ വിൽക്കും കുറേ പരസ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അമിത ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ പത്ത് വർഷത്തിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുമെന്ന് അന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നോക്കിയിട്ടോ അവരുടെ വരുമാനം നോക്കിയിട്ടോ അല്ല ഉൽപാദനം നടത്തുന്നത് ഇതങ്ങ് ഉൽപാദനം നടത്തി വിടുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് മാർക്സിസത്തിലേക്ക് ഈ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഉറ്റുനോക്കുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പത്രങ്ങൾ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് കോവിഡിനെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നാണ് ക്യൂബയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോയി കാരണം നമ്മുടെ പബ്ലിക് മെമ്പറി ഷോർട്ട് ആണെന്ന് പറയുമല്ലോ ഓർമ്മ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പോട്ടെ അമേരിക്ക പോലുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ പുഴുക്കളെ പോലെ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അമ്പത്തഞ്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നു എന്താ വന്നത് കേരളത്തിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുക എന്താ കാര്യം അമേരിക്കയിൽ ആസ്പത്രി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഡോക്ടർമാരില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് കോവിഡ് വന്നാൽ ആംബുലൻസ് വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സൗജന്യമായി ചികിത്സിച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ച് നയാ പൈസ വാങ്ങാതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് സംഭവിച്ചത് ഈ പൊതു എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഈ പറയുന്ന മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പൊതു വെറും സ്വകാര്യമല്ല പൊതുവും സ്വകാര്യവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് പൊതുവിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതുപോലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിനൊരുപാട് പദങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പരികൽപ്പനകളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ആളുകളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അതൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ മറന്നു പോവുകയാണ് വർഗം എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ വർഗ സമരം ഈ പറയുന്ന അന്യവൽക്കരണം അതുപോലെ കമോഡിറ്റി ഫെറ്റിഷിസം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ചരക്ക് പൂജ മനുഷ്യൻ ആണ് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ കറൻസി അച്ചടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒക്കെ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ വെറും ഒരു ചരക്കായി അധപ്പതിക്കുന്നു ഇത്ര കൃത്യമാണ് മാർക്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെറ്റിസം മലയാളത്തിലെ ചെറുകഥകൾ ലോകത്തിലെ ചെറുകഥകൾ നോവലുകൾ കവിതകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ സംഗതി വെച്ച് പരിശോധിക്കാം അല്ലേ ഇടശ്ശേരി പറയുന്നുണ്ട് കളിയും ചിരിയും കരച്ചിലുമായി കഴിയും നരനൊരു യന്ത്രമായാൽ അമ്പ പേരാറെ നീ മാറിപ്പോമോ ആകുലയാമൊരു അഴുക്കു ജാലായി മനുഷ്യർ യന്ത്രമായി മാറുന്നു കൃത്യമായും അലിയനേഷനാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പെറ്റിസമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പദങ്ങൾ അതെന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സർവ്വവിജ്ഞാന കോശമാണ് ഷിജു എലിയാസിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം വെട്ടമാണിയുടെ ഒരു ആണി കാൻസുക്ലിപ്പുടിയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വായിച്ച് എന്താണ് മാർക്സിസം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പദാവലി എന്താണ് പരികൽപ്പന എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലളിതമായി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നിർബന്ധമായി എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ മാത്രമായി ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും ഈ പറയുന്ന ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്തരം തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ചെമ്പടെ പോയി എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഗീബൽസ് ആറ് മക്കൾക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്ന് ഭാര്
ടുഡേ ബുക്സിന് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് എഴുതിയ ഷിജു വേലിയാസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറുവലി സഖാവിനെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷിജു അലിയാസിൻ്റെ ഹൃദയം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് എന്നെ നിശ്ചയിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വേണ്ടാണ് ഒരു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അത് ഇത്ര ദൃഢതയുള്ളതായതിൽ വളരെ സന്തോഷം മാസിസം അതിൻ്റെ പ്രമേയങ്ങളും പരികൽപ്പനകളും നമ്മളെ ദൈനംദിന വ്യവഹാരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ന്യൂ മീഡിയയുടെയും മീഡിയയുടെയും കാലത്ത് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ടി വി ചർച്ചയിൽ മാസിസമെന്നോ മുതലാളിത്തമെന്നോ ഭൂഷ്വാസി എന്നോ ഐഡിയോളജി എന്നോ പറയുമ്പോൾ വായന ഈ വാർത്ത അവതര അവതാരകൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു പരമമായ പുച്ഛം വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാസിസത്തിന് വന്ന സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പ്രശ്നം അതിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി അവരുടെ ആശയത്തിനനുസരിച്ച് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരിയായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പിടിപാടില്ലായ്മ വളരെ പ്രബലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാസസം നിലനിൽക്കും പോലെ തന്നെ മാസസത്തിനോടുള്ള അന്ധവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു തുടർന്നു പോകുന്ന ഫൈറ്റാണ് ഷിജു അലിയാസിനെ വളരെ കാലമായി അറിയാം ഷിജു ഷിജു അലിയാസ് നിരന്തരമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേ വിഷയങ്ങളാണ് എത്രയോ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇതിലെ പല പര പരാമർശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദീർഘ ഇത്രയും ഒരു പുസ്തകം ഒരു ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സമയം എടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരാളിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ മാസിസത്തിൻ്റെ പരികൽപ്പനകളെ സാമാന്യേനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാളിന് സഹായിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷിജുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട് സാധാരണ മാസിസത്തിനെ പറ്റി എഴുതുന്ന ആളുകൾ എഴുതുന്ന ഭാഷ ആളുകൾക്ക് അത് കണക്കങ്ങ് വഴങ്ങാത്ത ഒന്നാണ് ആ വഴങ്ങാത്ത ഒന്നിനെ വളരെ സ്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിലൂടെ ഷിജു ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ പ്രമേയങ്ങളും ഇനിയും വികസിക്കേണ്ടതാണ് മാസസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ വഴങ്ങൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രയോഗിക്കാതെ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം ഇത് ചെല്ലും ഈ കാമുകി ചെല്ലൂല ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പം പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല തലത്തിൽ മാസസ് പ്രയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഷിജു ഏലിയാസിന് ഈ പുസ്തകം വഴങ്ങിയതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവുമില്ല ഇത് മലയാള സാഹിത്യത്തിനും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട റഫർ ഗ്രന്ഥം റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായും അത് ഭാവി തലമുറയ്ക്കുള്ള ഒരു ഈടുവായ്പായി ഇത് മാറുന്നു വളരെ സന്തോഷം നന്ദി നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായി പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായി മാർക്സിസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഷിജു ഏലിയാസ് മാർക്സിസം പ്രമേയങ്ങൾ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ പ്രധാനമാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ എന്നോ ഇല്ലാതാക്കിയ എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് മാർക്സിസം സാമാന്യ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വായിക്കപ്പെടാനാവുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് നമുക്ക് രാജനീതിയല്ല വേണ്ടത് ചെങ്കോലും കിരീടവും അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യമാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെന്നും പറയുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വായിച്ചറിയാൻ ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ ഷിജു ഏലിയാസ് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രയത്നം വളരെ വലുതാണ് അത് അടുത്തു നിന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ വലിയ പ്രയത്നം നടത്തിയതിന് ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ശ്രമത്തിന് മുന്നിൽ 
അത്ഭുതം കൂറി നിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഏവർക്കും വരും തലമുറകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എല്ലാവരും അത് വാങ്ങാനും വായിക്കാനും സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായ വിധത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഭിവാദനങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഷിജു എലിയാസ് സംസാരിക്കും നമസ്കാരം പുസ്തകത്തെ പറ്റി അത് എഴുതിയാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി പറയുന്നതിൽ കമ്പില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാർസിസം ഏറ്റവും ആദ്യം വായിച്ചതും പഠിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരോ വലിയ ബുദ്ധിജീവികളോ പണ്ഡിതന്മാരോ ഒന്നുമല്ല പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികളും തൊഴിലാളികളും അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് മാർസിസം മറ്റേതൊരു ഭാഷയിലും എന്ന പോലെ മലയാളത്തിലും ആദ്യം വായിച്ചതും പഠിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചു അത് മാർസിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് മാത്രവുമല്ല വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാർസിസം എന്നാൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമാണ് ഇത് അൽത്തൂസർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലും സത്യമാണ് ഇവിടെ മാർസിസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിക്കുകൾ എല്ലാം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് വായിച്ചു പഠിച്ചതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരാണ് അവർക്കത് വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലായി യാതൊരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ പലിശയാണ് ഈ തലമുറ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഈ കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും ഓട്ടോറിക്ഷ കൊടിക്കുന്നവരും പാവപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മാർഗദീപമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന മാർസിസം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടു പോവുകയും കുറേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ ചെന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ദുര്യോഗം ഇന്ന് മറ്റെല്ലായിടത്തും എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ ശക്തിയായിരിക്കുന്ന മാർസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കർത്തൃത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ ഇവരാണ് അത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അവർ പറയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശക്തി ചോർന്നു പോവുകയും അതൊരു അക്കാഡമിക് വിഷയമായി അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ദുര്യോഗം മാർക്സിസത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വലുതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു അവകാശവാദം വെക്കുന്നില്ല സ്വന്തം പുസ്തകത്തെ പറ്റി ആരെങ്കിലും കൂടുതലായി പറയുന്നത് ഭംഗിയുമല്ല പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷക തൊഴിലാളിയുടെയും സാധാരണ ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയുടെയും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ച് വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഒക്കെ കയ്യിലെ ആയുധമായിരിക്കേണ്ട ഈ മഹത്തായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതല ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളോട് ഐക്യപ്പെടുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നെനിക്ക് പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല മറുസിതെ പറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇത് ഇതിലെ ഓരോ ആശയങ്ങളും ധാരാളം ഇനിയും വികസിപ്പിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും അതിന് മാർസിൻ്റെയും വെങ്കൽസിൻ്റെയും ലെനിൻ്റെയും സ്റ്റാലിൻ്റെയും മവോസതുങ്കൻ്റെയും എല്ലാം കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുകൂടാ ഇ എം എസ് താൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്നല്ല ദത്തുപുത്രനാണ് എന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദത്തുപുത്രൻ ഒരിക്കലും പുത്രനേക്കാൾ വലിയവനല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമികമായ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാർസിസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ ആരാണെന്നും മാർസിസം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ശരിയായി വഴങ്ങുക എന്നും മാർസിസം ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യായാമം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു എളിയ സംഭാവനയായി ഈ പുസ്തകം സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടുഡേ ബുക്സിനോട് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം വന്നിയ വാങ്ങിയ കോപ്പികൾ ആദ്യം വന്ന കോപ്പികൾ എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചു